ஒரு திரைப்படம் அண்மையில் மலையாள திரைப்படம் அதில் ஒரு நடிகர் தன தன்னுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறார் அந்த படம் வெளியானதும் நாம் யாரும் பார்க்கவில்லை திரைப்படத்தில் பார்க்கிற காலமாயுது அதற்கு நேரமாக நமக்கு ஆனாலும் ஊடகங்களில் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவக்கூடிய கருத்துக்களிலிருந்து நம்மால் அறிய முடிகிறது ஒரு மலையாள திரைப்படம் வாரேன் அவசியம் உண்டோ வாரேன் அவசியம் உண்டே என்ற ஒரு திரைப்படம் என்று கருதுகிறேன் அந்த படத்தில் தமிழீழ தேசிய தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களை குச்சிப்படுத்தும் வகையில் ஒரு காட்சி அது தமிழ் உணர்வாளர்களை மட்டும் காயப்படுத்துகிறது என்கிற நோக்கில் நாம் பேசவில்லை இந்த கருத்தை சொல்லவில்லை எல்லோரும் பல தரப்பிலிருந்தும் அதை கண்டித்திருக்கிறோம் அந்த நடிகர் சல்மான் மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறார் மன்னிப்பு கோரியதோடு மட்டுமில்லாமல் ஒரு விளக்கமும் தந்திருக்கிறார் பொதுவாக நாங்கள் நகைச்சுவைக்காக அப்படி ஒருவருக்கொருவர் இந்த பெயரை பயன்படுத்துவது உண்டு பழைய திரைப்படம் ஒன்றில் கூட அதே போன்ற ஒரு காட்சி அமைந்திருக்கிறது எனவே நாங்கள் அதை அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறோமே தவிர தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களை நெஞ்சிலே வைத்து கவனத்திலே கொண்டு அவரை கொச்சைப்படுத்தும் நோக்கில் நாங்கள் இந்த காட்சி அமைக்கவில்லை என்று விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய விளக்கம் ஒரு ஜென்யூன் ஸ்டேட்மெண்ட் நேர்மையான ஒரு விளக்கமாகவே கூட நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அவர் சொல்லுவது உண்மை என்கிற அடிப்படையிலே கூட ஆனால் பிரபாகரன் என்கிற பெயர் உலகமே அறிந்த பெயர் பிரபாகரன் என்கிற பெயரை அறியாத யாரும் ஒருவர் உலகில் இருக்க முடியாது என்கிற அளவுக்கு அது உலகையே உலுக்கிய பெயர் அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய வல்லரசே நடுங்கி இப்படி ஒரு இயக்கம் இந்த மண்ணுலகில் இருக்க கூடாது அல்லது இப்படி ஒரு தலைமை இப்படி ஒரு ஆளுமை இருக்க கூடாது என்று சிங்கள பேரினவாத கும்பலோடு கைகோர்த்து கொண்டு அதை அழித்தொழிப்பதிலே ஈடுபாடு காட்டியது என்பதை வரலாறு அறியும் அமெரிக்காவின் துணை இல்லாமல் ஈழ விடுதலை போராட்டம் நசுக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிவோம் அதற்கு என்ன காரணம் பிரபாகரன் என்கிற அந்த ஒற்றை சொல் தான் ஒற்றை பெயர் தான் எந்த பாரம்பரிய அரசியல் பின்புலமும் அவருக்கு இல்லை அவர் சார்ந்த குடும்பத்தினரு கூட இராணுவத்தினர் என்கிற அடையாளம் கொண்டவர்கள் இல்லை எந்த படையிலும் தங்களை இணைத்து கொண்டு பணியாற்றிய அனுபவம் இல்லை ஆனால் உலகையே அச்சுறுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு படையை கட்டி அமைத்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களே புருவத்தை உயர்த்தி வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு வியந்தார்கள் என்பதை விட பயந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை எப்படி இந்த தனிநபர் இவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு நபராக விளங்குகிறார் பேராளுமையாக விளங்குகிறார் அதுவும் மதம் சார்ந்து செயல்படாமல் வலதுசாரி அணுகுமுறை இல்லாமல் எந்த ஒரு தேசத்தையும் சார்ந்து இல்லாமல் இந்தியாவை கூட சார்ந்து வளர்ந்த ஒரு இயக்கம் என்று சொல்ல முடியாது அப்படி தன்வயப்படுத்துவதற்கு இந்திய அரசு முனைந்த நேரத்தில் தான் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் இடையிலே முரண்பாடு முளைத்தது தற்சார்போடு உருவான ஒரு இயக்கம் வளர்ந்த ஒரு இயக்கம் வலிமை பெற்ற ஒரு இயக்கம் உலக நாடுகளை தம் பக்கம் திரும்ப வைத்த ஒரு பேர் இயக்கம் ஆகவே வல்லரசுகளே ஒன்று கூடி சிங்கள பேரினவாத பேரினவாத அரசுக்கு துணை நின்று அமெரிக்கா மட்டுமல்ல சீனா கனடா இங்கிலாந்து அமெரிக்க ஆதரவு நாடுகள் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து சிங்கள பெருநவாத அரசுக்கு துணை நின்று தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகள் அல்லது பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக களத்திலே நின்று போராடி அந்த இயக்கத்தை அழித்துவிட்டார்கள் அவ்வளவு பெரிய ஆளுமை வாய்ந்த ஒரு தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் அவருடைய பெயர் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அது நகைச்சுவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அது அவரை குறிக்கும் என்ற நோக்கில் நாங்கள் செய்யவில்லை என்றெல்லாம் விளக்கம் சொல்வதுதான் வேடிக்கையிலும் வேடிக்கையாக இருக்கிறது விந்தையாக இருக்கிறது இந்த படத்தில் வருகிற ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு அந்த பெயரை அவர்கள் சூட்டியிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு ஆணவம் இருந்தால் அவர்கள் திரைப்படத்தின் மூலம் ஒரு மாபெரும் ஆளுமையை கொச்சைப்படுத்துவார்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்கிற போது அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது ஆகவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதனை மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறது கண்டிப்பதோடு மட்டுமின்றி அந்த காட்சியை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது அப்பாலஜைஸ் வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறார் என்றாலும் கூட அவரை நாங்கள் மனதிலே வைத்து செய்யவில்லை என்று விளக்கம் கொடுத்தாலும் கூட அந்த காட்சி இருக்கக்கூடாது அவர்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற பலர் அது தமிழ் திரை உலகமாக இருந்தாலும் எல்லோருமே வெகு மக்களிடத்திலே வேகமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு சில முரண்பாடான வசனங்களையோ முரண்பாடான கருத்துக்களையோ முரண்பாடான காட்சிகளையோ 
வைப்பது அதன் அடிப்படையில் ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்துவது அதன் மூலம் ஒரு ஈர்ப்பை உருவாக்குவது அதன் மூலம் வெற்றியை ஈட்டுவது பொருள் ஈட்டுவது லாபம் ஈட்டுவது என்கிற ஒரு நடைமுறையை உத்தியாக கையாளுகிறார்கள் ஸ்ட்ரேட்டஜியாக ஆகவே இப்போது நாம் மலையாள திரைப்படத்தை பற்றியும் பேசக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் திரைப்படத்தை பார்க்கிறோமே இல்லையோ அந்த திரைப்படத்தை பற்றிய விவாதம் மேலோங்குகிற போது பார்க்க விரும்புகிறவர்களின் ஆர்வம் மேலும் தூண்டப்படும் நீயும் நானும் பார்க்கப் போவதில்லை ஆனால் மலையாள திரைப்படத்தை பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் மலையாள மொழியை அறிந்தவர்கள் அந்த படத்தை பற்றி அறியாதவர்கள் இப்போது இந்த விவாதங்களின் மூலம் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கிற உந்துதலுக்கு ஆளாவார்கள் இது ஒரு ஸ்ட்ரேட்டஜி ஆகவே ஒரு உத்திக்காக இதை கையாண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் கருத வேண்டியிருக்கிறது ஆனாலும் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களின் பெயரை ஒச்சைப்படுத்தும் வகையில் அந்த திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் பயன்படுத்தியிருப்பதை மிக வன்மையாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கண்டிக்கிறது அதனை அந்த காட்சியை உடனடியாக துண்டித்து தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அந்த படக்குழுவினருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறது இதை வைத்தும் சாதிய மதவாத சக்திகள் தங்கள் மனம் போன போக்கில் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள் ஆதரவு எதிர்ப்பு என்கிற நிலையில் இந்த விவாதங்களை கூர்மைப்படுத்தி வருகிறார்கள் நாம் அதற்குள் போய் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் நம்முடைய கண்டனத்தை வன்மையான கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறோம் நாம் என்றென்றும் ஜனநாயகத்தின் பக்கம் நிற்கிறவர்கள் தேசிய இன உரிமைக்கான ஒரு மகத்தான விடுதலை யுத்தத்தை முன்னெடுத்த இயக்கம்தான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அதனை ஒரு இனவாத குழுவாக சித்தரித்தார்கள் பயங்கரவாத குழுவாக சித்தரித்தார்கள் பயங்கரவாதம் என்கிற பெயரால் தான் அந்த இயக்கத்தை அடையாளப்படுத்தி தனிமைப்படுத்தி வல்லரசு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து அழித்தொழித்தது இது கடந்த கால வரலாறு எனினும் தேசிய இன உரிமை என்பது நீர்த்து போன ஒன்று அல்ல அது தேவையான சூழலில் தேவையான காலத்தில் தேவையான களத்தில் மீண்டும் கூர்மை பெறும் வலிமை பெறும் அது ஈழத்தில் மட்டுமல்ல உலகத்தில் எந்த மண்ணிலும் எந்த பிரதேசத்திலும் கொரோனாவுக்கு பிறகு அதாவது கொரோனா ஒருவேளை ஒரு முடிவுக்கு வந்து அது தடுக்கப்பட்டு விட்டால் முழுமையாக தொடைத்தறியப்பட்டு விட்டால் உலகம் மறுபடியும் மனித குலம் ஜனநாயகம் பூத்து குழுங்கும் ஒரு மனித குலமாக மாறுமா என்றால் நிச்சயமாக மாறாது ஜனநாயக சிந்தனை உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஒருவேளை ஒரு சில சதவிகிதம் கூடலாம் பத்து சதவீதம் என்பது பதினைந்து சதவீதமாக கூட கூடலாம் ஜனநாயக அடிப்படையில் சிந்திக்கக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை ஒருவேளை பெருகலாம் ஆனால் சாதிவாதிகளும் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் மதவீரியர்களும் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் ஏகாதிபத்திய சிந்தனை உள்ளவர்களும் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் முதலாளித்துவ சிந்தனை அந்த சுரண்டல் என்பதும் மனித குலத்தில் மறுபடியும் நீடிக்கும் அது மாறாது அவ்வளவு எளிதில் மாறாது இது உயிரச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறதே தவிர இந்த உயிரச்சம் தற்காலிகமானதாக இருக்கிறதே தவிர இது ஒட்டுமொத்தமாக மனித குலத்தின் போக்குகளையே பண்பு கூறுகளையே மாற்றி அமைத்துவிடும் என்று நாம் நம்புவதற்கில்லை சுனாமி வந்த காலத்தில் சாதி பார்க்காமல் மதம் பார்க்காமல் ஒருவருக்கொருவர் அந்த சில நாட்கள் உதவி கொண்டோம் அவரவர் சுனாமி ஓய்ந்து விட்டது என்று அகதிகள் முகாமுக்கு அல்லது தங்க வைக்கப்படுகிற இடத்திற்கு வந்த பிறகு வந்து தங்குகிற இடத்தில் நீ எந்த கிராமம் நான் எந்த கிராமம் நீ எந்த சாதி நான் எந்த சாதி நீ என்ன மதம் நான் என்ன மதம் என்று அடுத்த சில நொடிகளிலேயே செயல்பட தொடங்கிவிட்டார்கள் தொடங்கிவிட்டோம் இதுதான் மனித குலத்தின் மாறாத ஒரு போக்கு மாறாத ஒரு பண்பு ஆனாலும் நாம் தொடர்ந்து ஜனநாயகத்தின் பக்கமே நிற்க வேண்டும் மாந்தநேயத்தின் பக்கமே நிற்க வேண்டும் அதை முன்னெடுக்கக்கூடியவர்களோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும் கருத்தியல் அடிப்படையிலும் நாம் களமாட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் 
மருத்துவ தளத்தில் போராடினாலும் அறிவியல் தளத்தில் ஒத்துழைத்தாலும் கருத்தியல் தளத்தில் இருந்து நாம் விலகிவிட முடியாது கருத்தியல் தளம் என்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் அது ஜனநாயகம் என்கிற ஒரு மகத்தான கருத்தியல் தான் 